ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ സെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ റോഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് സെൻട്രോയിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചർ വരെ സോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഫിഗറിൽ തന്നേക്കുന്ന ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയുടെ സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആദ്യമേ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അല്ലേ ഫുൾ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ മൈനസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും ആണ് ഇത് തന്നേക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് ആക്സിനോ വൈ ആക്സിനോ സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സ് എടുക്കുന്നത് ബോട്ടത്തിലും വൈ ആക്സിസ് എടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം ഇതോ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് റെഫറൻസ് വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എം എം ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ നമുക്ക് ജി വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡിനെ ഞാൻ ജി ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് ഇതാണ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എം എം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിളാണ് ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളാണ് ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡിനെ ഞാൻ ജി ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫിഗറാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ട്രയാങ്കിൾ തേർഡ് ഫിഗർ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ബി ഇൻ ടു ഡി ആണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ അടുത്ത എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഫോർട്ടി ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ അടുത്ത തേർഡ് ഏരിയ ക്വാർട്ടർ സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം എക്സ് വൺ വേണം അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡ് ജി വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബി ടു ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോയിഡ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി
ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ സി കൊണ്ട് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എം എം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായി ഇനി അടുത്തത് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ വൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ എക്സ് ആക്സിസ് മുതൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജി വൺ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഇത് എത്രയാണ് ഡി ആണ് അപ്പോൾ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എം ഇനി അടുത്ത വൈ ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എക്സ് ആക്സിസ് മുതൽ ദാ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജി ടു വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹെച്ച് ഹെച്ച് ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ തേർട്ടി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എം എം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വൈ ത്രീ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എക്സ് ആക്സിസ് മുതൽ ഇതാ ഈ ജി ത്രീ തേർഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ജി ത്രീ മുതൽ എക്സ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വൈ ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പൈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എം എം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററോയിഡിൻ്റെ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എ വൺ അതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് എ ടു ടേം വരും അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഫിഗർ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് എ ത്രീ എപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ്റെ ഏരിയയും സെൻറ്ററോടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ എക്സ് വൺ മൈനസ് എ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ ഓക്കെ ഓരോ വാല്യൂവും കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എം എം എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി വൈ ബാർ നമുക്ക് അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൈ വൺ മൈനസ് എ ടു വൈ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ മൈനസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ ഇവിടെയും കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എം എം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ്റെ സെൻറ്ററോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടുവും വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് സെൻറ്ററോയിഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ലൊക്കേറ്റ് ദ സെൻറ്ററോയിഡ് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫിഗറിൽ തന്നേക്കുന്ന ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയുടെ മാത്രം സെൻറ്ററോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അത് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്വയർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ഡയമെൻഷൻ നയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡയമെൻഷനും നയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അ
അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് ഞാൻ എന്ത് ഇവിടെ ജി ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഡെപ്ത്ത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ബിയും ഡി ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബി ഡി ബി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ഡി ബിയും ഡിയും നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്തത് എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നയൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്ത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ത്രീ സീക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പൈ ഇൻറ്റു നയൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടി അതേ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ കണ്ടു പിടിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജീവൻ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബ്രെത്ത് ബി ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ നയൻ ആണ് നയൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് വൈ ആക്സിസ് മുതൽ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജി ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻ ആണ് പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പൈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും വൈ ആക്സിസ് മുതൽ തേർഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജി ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ സീക്കൾ ടു ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പൈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ വൈ വൺ വൈ വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് മുതൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജി വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ വൺ നമുക്കറിയാം ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് നയൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത വൈ ടു വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് മുതൽ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജി ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ടു അപ്പോൾ വൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പൈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് വൈ ത്രീ ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററോട് ജി ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്
വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു മൈനസ് എ ത്രീ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു മൈനസ് എ ത്രീ ഓരോ വാല്യൂസും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സെൻട്രോളിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ വരക്കുന്നതിനും ഇതിനകത്ത് ഈ റെഫറൻസ് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും മാർക്കുണ്ട് അതേപോലെ ഓരോ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിനും ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ ത്രീയുടെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഓരോ ആൻസർ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ എ വൺ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ എയ്റ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് അതേപോലെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഇത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ബൈ ടു ആണെന്നും എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വേഷൻ ആണെന്നും എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈക്വേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ എഴുതി എന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതേപോലെ എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിയറിൽ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കായിരിക്കും പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അര മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ ചെയ്ത് ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതേപോലെ യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ടേമും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലും എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലും യൂണിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ വരുന്